நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான டே எல்லா இந்தியன்ஸ்க்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ப்ரோக்ராம் கொடுக்க வேண்டியது எங்கள் எல்லாரோட கடமையும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மீட் பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு தீவிரமான அதி தீவிரமான ரஜினி ரசிகர் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ நார்மலாக ரஜினி ரசிகர்கள் யாரோ ஒருத்தவங்களும் கூப்பிட்டு வந்து பேச போகிறேன் தானே நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க இவர் வந்து நைன்டீன் நைன்டீஸில் பெரும்பாலான ஹிட் படங்களில் பெரும்பான்மையான படங்கள் இவருடைய படமாக தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் கொடுத்த ஹீரோ தான் என்ன <laughs> <laughs> ஆனால் எல்லாரையும் தாண்டி நாங்கள் ஆச்சரியப்படக்கூடிய ரஜினி சாரோட ஃபேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது செல்வா சார் தான் சாரி கபாலி செல்வா சார் தான் இப்போ நான் சொல்லணும் சொல்லுங்கள் சார் ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க அதையும் தாண்டி அவங்க மேலே ஒரு தீவிர வெறியான ரசிகர் அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த அளவுக்கு பெருமைப்படுறீங்க அந்த விஷயம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது எனக்கு அது எனக்கு தான் தெரியும் என்னுடைய உள்ளுக்குள்ள நான் வந்து ரஜினி சார் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சூப்பர் ஃபேன் அப்படின்ற மாதிரி என் மனசில் எப்போவுமே ஒரு தாட் இருக்கும் ஸோ நாற்பது வருஷமாக அவருடைய ரசிகர் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அவர் ஆயிரம் ஜென்மங்கள் படம் பண்ணதுலேருந்து எனக்கு அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அப்பத்துலேருந்து எனக்கு நான் இப்போ வரைக்கும் அவருடைய ஒரு தீவிர ஒரு ரசிகன் பக்தன் என்ன வேணால் சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
அவங்களுடைய குடும்பமே வந்து ரஜினி சாரோட ஃபேன் ஸோ எனக்கு அவங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அமைஞ்சதுனால எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஒரு வாய்ப்பு தான் எனக்கு இந்த படம் நான் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த படத்தில் நடித்தவங்களும் சரி எல்லா அதில் முக்கால்வாசி பேர் வந்து ரஜினி சாரோட ஃபேன்ஸ் இவ்வளோ கேப் கொடுத்துருக்கீங்க திரும்ப ரீஎன்ட்ரி கொடுக்கும்போது கூட இவருடைய படம் மூலமாக நீங்கள் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துருக்கலாம் அதையும் தவிர்த்து இப்போது கபாலி ரிலீஸ்க்கு அப்புறமா கபாலி செல்வான்ற பேரையும் மாற்றி இப்போ இந்த படம் எடுக்கிறீங்க இல்லையா அதனால் கபாலி வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை எனக்கு ரஜினி சாரோட அவர் நிறைய ஃப்ளாப் படம் கொடுத்தது கிடையாது ஆனால் அவரோட ஃப்ளாப் படமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் கபாலி அப்படின்றது வந்து எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் பிரேக் பண்ண ஒரு படம் கண்டிப்பாக ஸோ ரெண்டாவது அதில் அவருடைய கெட்டப்பும் அந்த ஒரு ஸ்டைலு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாரையுமே ரொம்ப கவர்ந்த ஒரு விஷயம் கபாலியோட வெற்றி வந்து ஒரு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு யாருமே வந்து ஒரு நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு 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 அளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ரீச் ஒன்று இருந்தது ஸோ எனக்கு டக்குன்னு அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு நம்ம முன்னாடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கதை எனக்கு திடீர்னு எனக்கு ஏதோ ஸ்பார்க் ஆச்சு நான் அதுக்கப்புறம் இந்த தாடி வளர்த்தேன் கபாலி செல்வா அப்படின்ட்டு நான் இந்த படம் எப்போ கதை இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்ச அப்பத்துலேருந்தே இந்த தாடி இருக்கு என்ன இப்போ என் ஃபேமிலியில் யாருக்குமே இப்போ நான் தாடி எடுத்தால் அடையாளம் தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியல அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இப்போ அடையாளம் தெரியல ஏற்கனவே உங்களை வந்து நீங்கள் நைன்டீஸில் நடிக்கும் போதே வந்து ரஜினி சாரோட ஹேர் ஸ்டைல் மாதிரியே நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அதுவும் நாங்கள் எல்லாருமே கவனிச்சிருக்கோம் எனக்கு அந்த சாங்கோ எது பண்ணாலும் வந்து எனக்கு தெரியாமல் அந்த ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் இருந்தால் தானாக வந்திருக்கும் நான் இது பண்ணணும்னு நினச்சே இருந்திருக்க மாட்டேன் அப்படியே இருக்கும் நான் ஆனால் பார்த்தா பின்னாடி பார்த்தா ஐயோ அவர் மாதிரியே பண்ணியிருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சது உண்டு ஸோ அது தெரிஞ்சு வரது பட் வீட்டில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் படம் நடிக்க ஆரம்பித்த புதுசில் வந்து ஓகே நம்ம ஊர் நடிக்கிறா வந்துட்டோம் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ரஜின் சாரை வந்து மீட் பண்ணணும் அவர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணணும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா மீட் பண்ணி ஏதாவது விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் அவரை நான் மீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு படம் நடித்த பிறகு அவரை மீட் பண்ணணும் அவர்கிட்ட போய் நான் நானும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில் அவருக்காக பல தடவை நான் வந்து மீட் பண்ணுறதுக்காக வாய்ப்பு கேட்டேன் எனக்கு அப்போ கிடைக்கல அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு மூலிமா அப்போ நான் ஒரு ஆல்பம் மாதிரி ஒன்று பண்ணேன் ஸோ நான் நடித்த படத்தோட ஸ்டில்ஸு நான் இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஒரு மூணு படமும் ரெண்டு படமும் மூணு படமும் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த படத்துலேருந்து எடுத்த ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் ஒட்டி ஒரு ஆல்பம் மாதிரி அது கொஞ்சம் ரொம்ப லோக்கலாக ஒரு ஒரு புக்கில் அந்த அந்த காலத்துலலாம் நம்ம இந்த புக் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி என்னுடைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ஒட்டி அதை வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு சுரேஷ் சுரேஷ் சந்திரா அப்புறம் சுதாகர் ஸோ இவங்க கிட்ட வந்து கொடுத்துருந்தா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல ரஜினி சார் ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங்கில் திடீர்னு அவரை பார்க்குற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சோன்னா அப்போ அவங்க அந்த ஆல்பம் எடுத்துகிட்டு போய் சார் என்னோடய ஃப்ரெண்டு அவங்க சினிமாவில் நடிச்சிட்ருக்கான் அவங்கள பார்க்கணுன்ட்டு பல தடவை ட்ரை பண்ணால் பார்க்க முடியல அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா அவர் சிரிச்சுட்டு அவர் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து அங்கே போய் அழுத தேம்பி தேம்பி அழுது பேச்சே வரல அவரை பார்த்தோடனே போய் அழுது அவரை கட்டி பிடிச்சி அழுது ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு பிறந்த நாளைக்கும் அவரை போய் பார்ப்பேன் என்னுடைய எல்லா பிறந்த நாளைக்கும் அவரை பார்ப்பேன் பார்த்து அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குவேன் ஸோ அது ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பிறந்த நாள் நடந்தது அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அவர் ஊரில் இல்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அண்ட் இப்போ இந்த திரைப்படத்தில் வந்து உங்களுடைய கேரக்டர் கபாலி செல்வா அவருடைய கதாபாத்திரம் முழுக்க முழுக்க எப்படி இருக்கும் கபாலி செல்வா இந்த இப்படி தான் இருக்கும் கபாலி செல்வா அப்படின்ற கேரக்டரு அது ஆக்சுவலாக அந்த என்னோட படத்தில் ஒரு வேறு நாலு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ரமேஷ் திலக் ஆதவன் அப்புறம் அஜய் அண்டு பிரசாந்த் நாலு பேர் அவங்க ரஜினி ஃபேன்ஸாக தான் அந்த படத்தில் நினச்சிப்பாங்க அவங்க பேர் முத்து பில்லா வீரா யஜமான் ஸோ அவங்க வந்து ஆசைப்பட்டு என்னை வந்து அந்த ஒரு கபாலி செல்வா கபாலி அந்த ஒரு இதில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆசைப்பட்டதுனால அந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பில் வர மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது சூப்பர் அண்ட் இதில் ஃபீமேல் லீடு யார் பண்ணியிருக்காங்க ஃபீமேல் லீடு யாருமே இல்லை ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க பட் வந்து அஸ்வினின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க பட் அவங்
அவர் வந்து ஒரு ஒம்பது டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்ஸில் வருவார் இந்த படத்தில் அப்புறம் யோகி பாபு சார் பண்ணியிருக்கார் எம் எஸ் பாஸ்கர் ஜான் விஜய் ரமேஷ் திலக் அவசியமே இல்ல அவர் வந்து எல்லாத்திலுமே கலைக்கு எடுத்துருவார் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்றத அந்த படத்துல ப்ரூவ் பண்ணிருவாரு அதே மாதிரி இந்த திரைப்படத்துல எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து அந்த ஹியூமர் சென்ஸ்க்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க பட் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஹியூமர் நோக்கியே போகுமா இல்ல நிறைய சென்டிமெண்ட் இந்த படம் அதான் இந்த படத்தை பத்தி நான் இப்ப வந்து அதே ஒரு காமெடியா தான் சொல்லிருக்கேன் 72% காமெடி 28% GST அதான் இந்த படத்தோட இது என்னன்னா GST ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கேங்ஸ்டர் சென்டிமெண்ட் அண்ட் thriller Okay. So, 28% of the movie travels on these three uh, aspects. 72% it's a comedy movie. Superb. <laughs> and you are the director of this movie. Yes. என்ன <laughs> 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 எனக்குரோஸ்ரி <laughs> 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 மூணாவது <laughs> 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 விஷ்ணு சார் என்னைக்கு கதை கேட்டாரோ அன்னையில இருந்து அவர் கையில ஸ்கிரிப்ட வாங்கிட்டு அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே என் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மூணு இதுலயுமே என் கூடவே இருந்த எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்காரு ஸோ அவர் தான் கேமராமேன் அப்புறம் தினேஷ் பொன்ராஜ் எடிட்டர் மியூசிக் வந்து ஆதித்யா சூர்யான்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு படம் சூப்பர் எத்தனை சாங்ஸ் இருக்கு இந்த படத்தில் படத்தில் மூணு பாட்டு இருக்கு ஓகே மூணு பாட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாட்டு இல்லை அது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு மெயின் சாங் இன்னொன்று ஒரு மீடியம் சாங் இன்னொன்று பிட் சாங் அண்ட் ஒரு பெரிய கேப் கொடுத்த செல்வா சார் வந்து திடீர்னு அடுத்தடுத்து ரெண்டு படங்கள் மிஸ்கின் சார் படங்கள்லாம் நடிச்சிங்க அது வந்து நார்மல் இன்சிடென்ட்டாக நடந்ததா இல்லை நீங்கள் பிளான் பண்ணியே பண்ணதா இல்லை இல்லை அவராக திடீர்னு கூப்பிட்டார் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி மிஸ்கின் சார் பழக்கமே கிடையாது ஓகே ஸோ அவராக திடீர்னு கூப்பிட்டார் யுத்தம் செய்யுக்கு நானும் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த படம் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நெகட்டிவ் கேரக்டர் அதுக்கப்புறமா வந்து யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஒய்ஃபும் வந்து ரொம்ப இல்லை மிஷ்கின் படம்னா பண்ணணும் எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரீஎன்ட்ரிக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப சொன்ன பிறகு அப்புறம் நானாக வந்து அதை ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் மிஷ்கின் சார் பார்த்து சார் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படம் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தெரியல அவருக்கு ஏதோ ஒரு என்னை அவர் பிடிச்சி போயிடுச்சு அடுத்த படம் முக முடியல ஒன்றரைக்கும் <laughs> ஸோ அது எனக்கு சிகரெட் அப்படின்றது நானும் வந்து நிறைய குடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு வருஷம் சிகரெட் நிறுத்தியிருந்தேன் நான் அப்புறம் திருப்பி ஒரு படத்தில் அடிக்க ஆரம்பித்தவொன்னே எனக்கே வந்து அது திருப்பி 
நான் திருப்பி அதில் அந்த பழக்கம் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு அந்த அது அந்த ஒரு எட்டு வருஷம் நிறுத்தின நம்மளால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நிறுத்த முடியலன்ற ஒரு இது அந்த நேரத்தில் ரஜினி சாரும் வந்து அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து அவர் அட்வைஸ் பண்ணார் சிகரெட்டுன்றது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ நான் இந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு சிகரெட் அப்படின்ற ஒரு அந்த தொடக்கூடாது லைஃப்பில் அப்படின்ட்டு ஆன்டி ஸ்மோக்கிங் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒரு கையெழுத்து வாங்கி இந்த மாதிரி என் லைஃப் டைமில் நாங்கள் சிகரெட்டோ டொபேக்கோவோ நாங்கள் தொட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அவங்க ஏன் வந்து அடிக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து விடுறது தேவையில்லை ஸோ அவங்க முதல்லேருந்து அந்த மாதிரி அது அந்த பாண்டு சைன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சி அதை ஆரம்பித்தேன் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் பேர்கிட்ட நான் கையெழுத்து வாங்கியிருக்கேன் அதை நான் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர்கிட்ட வாங்கி அதுக்கப்புறம் ரஜினி சார்கிட்ட போய் அதை நான் அவருக்கு டெடிக்கேட் பண்ணுவேன் அந்த ஒரு லட்சம் குழந்தைங்களோட கையெழுத்து இது ஸோ நான் அந்த ஒரு ஆன்டி ஸ்மோக்கிங் பாண்டை பற்றி ரஜினி சாருக்கு சொன்னேன் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் ஸோ அந்த அதுக்கும் எனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தேன் கண்டிப்பாக இனிபெண்டன்ஸ் டேக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா சொல்லணும் கூடிய விரைவிலே வந்து அந்த ஒரு லட்சம் சயின்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் நீங்கள் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நாங்கள் இந்த இனிபெண்டன்ஸ் டே அனைக்கு வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அண்ட் இப்போ கரண்ட்டை தாண்டி இப்போ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஞாபகத்துக்கு கொண்டு போகலாம் நீங்கள் இதான் ஃபர்ஸ்ட் மூவி வந்து பண்ணும்போது எந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க எப்படி சினிமாவுக்கு வந்தீங்க இது மட்டும் சொல்லுவீங்களே சினிமாவுக்கு வந்தது ரொம்ப ஈஸியாக வந்தேன் ஏன்னா அண்ணன் வந்து ஹீரோவாக இருந்தார் ஸோ அப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் திருச்சி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷேகர் அவர் வந்து நம்ம இருந்தாண்டா போலீஸ் இந்த படம்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார் ஸோ அவர் வந்து அன்பாலயா பிரபாகரன் சார்கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரி செல்வா ராஜசேகர் தம்பி இருக்கார் அவர் வச்சு பண்ணலாமா அப்போ வைகாசி பிறந்தாச்சு படம் நான் பண்ண வேண்டியது ஸோ கூப்பிட்டு அப்போ ராதா பாரதி சார் கதையெல்லாம் சொல்லி எல்லாம் இதுனா அப்போ ஒரு அண்ணனோட படம் நான் டைலாக்ஸ் அண்ட் லிரிக்ஸ் எழுதிட்டு இருந்தேன் ஆம்பளைனு டைட்டில் தமிழில் ஸோ அந்த படம் அப்போ ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஸோ அந்த ஒரு நேரத்தில் என்னால் இந்த படம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால வைகாசி பிறந்தாச்சு படம் நான் பண்ணலை ஸோ நான் அப்போ பிரபாகரன் சார்கிட்ட சொன்ன சார் அடுத்த படம் எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு அதோட அடுத்த படம் தான் கஸ்தூரி ராஜா சார் டைரக்ஷனில் ஆத்தாவன் கோயிலில் ஸோ அதுக்கு கூப்பிட்டு நடந்திருக்கும் <laughs> வந்து அதில் நாகேஷ் சார் அவர்லாம் அந்த வீட்டில் வந்து இருப்பார் ஸோ எனக்கு அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு காமெடி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அப்போ எனக்கு இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் வந்தது ஸோ அதில் ஒரு லவ்வுக்காக ஒரு மூணு பேர் டெரரிஸ்டாக வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் இருந்து அந்த வீட்டையே வந்து லாக் பண்ணி அதில் இந்த லவ்வர் கேரக்டரும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் மாட்டி ஸோ அதில் டோட்டலாக ஒரு காமெடியாக கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் பண்ண ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது எனக்கு கோல்மால் இப்போ வரைக்கும் இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எல்லா ஜென்ரேஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை பார்த்தா இப்போ வரைக்கும் ரொம்பவே ரசிக்கிறாங்க அந்த படத்தோட பார்ட் டூ எடுக்கிற ஐடியா இருக்கா பார்ட் டூ ஏற்கனவே நான் கதையெல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பட் அதில் நான் கோல்மால் பார்ட் டூ அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒன்று இது பண்ணேன் பட் எனக்கு இதுவே வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோல்மால் பார்ட் டூ அளவுக்கான காமெடி இந்த படத்தில் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து வேற ஜேர்னர் மூவி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் தெரியல நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே இப்போதைக்கு எதுவும் நான் எதுவுமே யோசிக்கல எனக்கு இப்போதைக்கு வந்து எனக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த படம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகி நல்லபடி ஓடணும் ஸோ இந்த படம் எனக்கு ரஜினி சார் பார்க்கணும் அவர் பார்த்து எனக்கு என்னை பாராட்டணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆசையெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நடக்கணும் ஓகே பழைய தமிழ் படங்களோட டைட்டிலை வச்சு அப்படியே ரீமேக் பண்ணுற ஒரு ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு இந்த டைமிங்கில் நிறைய நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் படங்களையும் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த இது மட்டும் ஃபைனல் ஆன்சர் டைட்டிலாக வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே மனசில் நிறைய பேருக்கு பதிஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் போது அவங்களுக்கு எடுத்த உடனே ஒரு 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 ரீச் ஒன்று கிடச்சிருது ஸோ அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் அவங்க அது அது ஒரு ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதுதான் ஒரு ரீசனாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது ரஜினி சார் அப்படின்றது வந்து எல்லாருமே ஒரு கொண்டாடுற ஒரு ஒரு ஹீரோ ஸோ அதனால்
வானவில் யூஎஸ் கிட்ட வந்து நான் கேட்டுக்கிறது இப்போ நான் இந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படின்னு ஒரு படம் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஒரு ரஜினி சாருக்கு நான் ஒரு ஒரு ட்ரிபியூட்டாக இந்த ஒரு ஸ்டோரி நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து வெறும் ரஜினி சார் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி எல்லா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே பார்க்குற ஒரு படமாக தான் இந்த படம் நான் கொடுத்துருக்கேன் நல்ல ஒரு காமெடி படம் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக ரஜினி சார் ரசிகர்களுக்குன்னு நான் எதுவும் சொல்லலை நான் உங்களில் ஒருத்தன் நானும் உங்கள் கூட இருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த ஸ்பெஷலான டேல ஒரு சூப்பரான ஷோ கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் ஒரு நல்ல ஷோ கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எங்களுக்கு இருக்கு ரொம்ப திருப்தியாகவே இருக்கு இதே மாதிரி மறுபடியும் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான கலர்ஃபுல்லான ஷோல நான் உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றேன் பாய்